Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano magbook sa Cebu Pacific gamit ang 7-Eleven o mga bayad center. So ayan guys, una natin gagawin po tayo sa site ng Cebu Pacific. So ang una natin isasample guys ay yung round trip ticket. Ang gagawin lang muna natin guys ay domestic flight. Dahil marami pa rin mga flight na hindi available. So, ang um, yeah, halimbawa natin guys ay Manila to Bataan. Cotabato na lang. Manila to Cotabato. Ayan. And then, ang date natin ay November 7 sample na natin ay November 7 to October 7 to 14 para one week ayan so pagka nalagay na Manila to Katabato November 7 to 14 so ayan guys makita nyo yung adult kung ilang adult yung ilalagay nyo pwedeng isa, dalawa Kung may kasamang bata, pwede rin. Kung may kasamang infant, pwede rin. Pero isasample natin, guys, one adult lang. Ayan, one adult. And then, click natin yung find lights. Ayan. So, ayan, guys, makita nyo yung date. Tsaka price, November 7, ay 1 10 So, yung price na 1 10 guys, ang kasama ay... Hand carry na 7 kilos. And then, unlimited rebooking siya. So, may mga iba pang price. Diyan sa gawing babae baba nyo lang. Ayan. Yung mga ibang price, may ano siya, may hand carry. Tapos, may 20 kilos baggage. And then, may seat. May nakareserve siyang, may nakareserve siyang seat. Ayan. Pero, kung sa mga kagay ka nagtitipid lang, okay na yung sa una na sa 1.8 kasi may ano naman na siya may hand carry pero kung gusto nyo maraming dala or marami kayong mga bagahe pwede nyo piliin yung may additional baggage na 20 kilos Ayan. and then yung return ay November 14 so ganun din guys pwede kayong mamili ayan may 1.6 may 2.1 May 2, 6. So, depende sa inyo kung may bagahe or hand carry lang. Mamili na lang kayo dyan, guys. Ayan. And then, pagka okay na, click nyo yung continue. And then, yan. Continue as get go member. Or, continue as guest. So, sa nangyaring pandemic ngayon, guys, mostly sa mga na book ko dati. Lagi ako naka-under sa aking get-go. So, ngayon na nahirapan ako mag-refund dahil mostly sa mga nagre-refund, guys. And then, naka-under sa get-go ko. Yung refund nila na pupunta sa travel fund ko, hindi sa travel fund ng passenger. So, para hindi naman ulit yung ganun problema, guys. Pagka nagbubuk ako ngayon, ang pinipindot ko na lang ay yung continuous guest. Para kung sino yung guest, sino yung passenger, siya mismo ang makakagamit ng travel fund. Yung name niya mismo ang makakagamit ng travel fund. Unlike sa get go, kung ako nagbook and then ibang name, hindi nila magagamit. Kung kanino yung get go member, siya lang yung makakagamit ng travel fund. So, medyo nahirapan ako ngayon guys sa mga ng refund dahil yun nga naka-under siya sa get go ko. So better continue as guest na lang guys para kung sino yung passenger siya yung makakagamit ng travel fund. So yan click natin yung continue as guest. Ayun. So lagay niyo dito yung pangalan. Yan sample Ella. Ella Lopez. Ayan, and then, birthday, January 1, 1989. And then, nationality, and 
Hindi siya mahirap mag-book, guys. Madali lang basta sundan niyo lang yung mga instruction. Ayan. and then click niyo yung box, check niyo lang 'yan. Yung nasa baba na I confirm and then correct yung details na binigay ninyo. Ayan. Ayan. I confirm that I have read Anderson agreed under the updated Cebu Pacific Privacy. Click nyo lang guys yung continue. Ayan. So, lalabas guys yung mga ads on. So, kung wala kayong gusto idagdag, kung ayaw nyo ng bagahe, ayaw nyo ng seat, ayaw nyo ng pagkain, pwede nyo pinutin ka agad yung proceed without ads on. Pero kung gusto nyo mag-add, halimbawa yan, 20 kilos, click nyo lang siya guys. Pero kung yung bagahe nyo guys ay 40 kilos, kagaya nyan, hindi po pwedeng sa isang maleta lang siya. Pagka 40 kilos guys yung bagahe nyo, pwede kayong gumamit ng up to 4 na maleta or bags. Kasi hindi pwedeng sa isang maleta exceed siya ng 32 kilos. Hindi po pwede. Ayan, pagka 32 kilos naman yung bagahe nyo, pwede kayong gumamit up to 3 na maleta or mga bag. And then, andito guys yung mga listahan ng mga bawal sa hand carry. Ito mga liquid na yan, bawal sa hand carry. Pero pwede siya sa maleta. Liquid na more than 100 ml, hindi pwede. Mga wire cable sports equipment, food items, mga matatalim na bagay. Pwede siya sa maleta, pero hand carry, hindi siya pwede. Ayan, mga umbrella, mga cans. Ayan. So, once na nagbubuk kayo, guys, bala, basahin nyo lang yung mga hindi po pwede para iwas hassle sa mismong flight ninyo. Pagka okay na guys. Ayan. <coughs> so, pag ganyan guys na naka green siya, ibig sabihin may naka add siya na seat. So, click nyo yan para mawala. Click nyo yung color green yung added change. Pati yung ano, travel sure. Click nyo lang yan and then remove. Ayan. Para hindi siya maisama sa babayaran ninyo. Pati yung travel sure. <coughs> Click nyo lang yun para mawala. Pero sa mga mga gusto magkaroon ng travel sure, okay lang din po kasi ilayo naman ni God. Alimbawa, na timing na nagkaroon ng aksidente, naka-insure po kayo. So, ito yung mga benefits ng mga naka-insured na kung sakasakaling nasa biyahe kayo and then may nangyaring hindi maganda. Ayan yung mga pwede nyong makuha. Ayan, and then pagka ayaw nyo guys, click nyo lang yung check na yun para mawala siya. Ayan. And then, baba nyo lang guys. Ayan. Okay, may nakalagay din dyan. Remove all insurance options. Ayan. And then, click nyo lang yung save all and proceed. So, ayan. Okay na yan guys. Ayan. Okay na lahat. Ayan, click nyo yung booking summary. Ayan, so Manila to Katabato, November 7, 6.15am. Ang alis ng Manila and then dating sa Katabato ay 8 o'clock am. And then yung return naman ay November 14, 8.30am ang alis sa Katabato. And then dating sa Manila ay 10.15am. So, ayan guys, makikita nyo rin guys yung mga list ng mga taxes. Ayan. ayan pag okay na, X nyo lang yan. Ayan. Okay, baba. Baba. 
Tambahan nyo lang. And then, ayan, click nyo na ang save all and then proceed. You have not selected any meal, hot meal, sandwiches are only with for pre-order. Do you want to order now? No. Click nyo lang guys yung no. Kung ayaw nyo mag-order. You don't have any ads on for your trip. Are you sure? Want to continue? Click nyo lang ang yes. Ayan, yes. Medyo mabagal siya guys. Loading. Loading ang ating net. Pakahintay lang po. So, para iwas problema guys. Bago nyo i-confirm sa may payment, kailangan nyo muna i-double check para iwas problema at para hindi po sayang yung pinangbook ninyo. So, ayan, loading na siya guys. And then, lalabas dyan yung inyong summary booking. Ayan, kagaya nung binanggit na rin kanina. Ayan na yung flight details. So, i-check ninyo mabuti. Yung name nyo, yung time, yung date kung okay na. And then, yun yan yung booking total. 3,474.12 pesos. So, pagka okay na lahat, wala nang problema about sa mga details. Ayan, I have reviewed my booking summary. Check nyo lang yan and then click nyo ang continue. So, ayan, nalabas ulit yung name, last name, and then Kailangan natin maglagay ng contact number. Philippine contact number. 4G1. Oops. Mali. Mali, guys. 9234317358. And then, next. Yun na lang din, guys. Ulit yung ilalagay ko. 9234317358. And then, sa email address. So, limbawa, ayan, jet. Jet. Oops. Jet mas. Ayan. Lagyan nating email. And then, retype. Ayan, wait lang natin guys. So, nailagay natin yung email. And then, pagkalagay natin guys ng email. Oops, wait lang guys. Pag nag-red na ganyan, ibig sabihin hindi siya nag-match. So, check natin guys kung may mali. So, ayan nga guys, nagkulang ng isang letter. So, ayan, okay na. And then, ayan guys, magkikila na natin yung how would, you, well, how would you like to pay. So, andyan yung credit card, PayPal, Alipay, Payment Center, and then Travel Fund. So, dahil sa 7-11 tayo magbabayad, kiklik natin yung Payment Centers. So, ayan. So, sa mga walang credit card, walang debit card, Pwedeng-pwede pa rin pa kayong mag-book gamit ang mga payment center. Ayan. So, dyan sa baba makikita nyo saan kayo pwede magbayad. 7-Eleven, EasyPay, Gcash, Robinson, Robinson's Bank, at saka sa SM Store. Ayan. So... Mamimili ka dyan kung saan yung gusto, magbayad. Ayan, pagka okay na guys, click nyo lang yung square na yan. Yung I fully understand. Ayan. And then, submit now. Click lang natin guys yung submit now. Ayan. So... Sa mga walang ATM, pwedeng-pwede pa rin po kayong mag-book. 
Ayan. So, loading na siya. And then, ang gagawin nyo lang, guys, ay screenshot ninyo. Yan, yung lalabas na yan. Screenshot nyo, guys. Dahil andyan yung reference number na kailangan nyo ipakita sa 7-Eleven para mabayaran yung inyong ticket. Ayan. So, yun po ba yun ng ticket, guys? Halimbawa, umaga nyo siya binook. Kailangan bago mag 11.59 ng gabi, mabayaran nyo na. Dahil pag hindi nyo nabayaran nyo ng bago mag 11.59 ng gabi, mag-automatic siyang mag-cancel. Ayan, guys. And then, click nyo yung view itinerary para makita nyo yung reference number. Ayan, pwede nyo rin siyang screenshot. And then, ibaba nyo lang guys para ano, makita nyo yung details ng inyong ticket. Ayan, dyan yung name, date, tapos yung place na pupuntahan nyo. And then, yung return ticket also, andyan na. And then, yung flight number ninyo, andyan na rin. So, yan guys. Ganun lang kadali mag-book gamit ang payment center. So, I hope nakatulong ulit tong video na to guys. Para sa marami nagtatanong kung paano mag-book online sa Cebu Pacific. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe guys. Bye! Salamat!